Buenos Aires. What is easy? Do you remember all birds? And any comments? Come on, let's play. Is it easy to remember the bird? I can hear you, coach. Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. How was the exercise? Could you remember all the birds? Honestly, not. <laughs> all the birds? No. No. Was it so it's difficult? Mm, kind of. Mm. Okay. So let us check. Uh, is there any volunteer to share a screen? Volunteer to share a screen so that we can check all the birds? Me teacher. Thank you, Melanie. Okay, let's see. So we have, uh, all right, we begin. Okay, we can go. Bye, bacon, WT. Mm -hmm. Blow, blown, yes, break, broken, mm -hmm. bring, broke, deal. Field, buy, boat, yes. Catch, pop, to a station, home. And it is come as well. Cost, is cost, cut, cut. Do, done, yes. Go drunk, drink drunk, drive driving, eat, eaten, yes. Fall, falling, eat, fell, fell, mm hmm. Find how fly cloud forget forgotten first button get button keep given yes go go well wrong and ha ha yes here heard yeah so far we are good with the first part as some game on the part no. Okay. Mm -hmm. yeah. Okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. Uh -huh. With the span, a span of the family is spelling from span. Can you check the spelling of the pen? Pen? Pen. Uh -huh. Okay. And then two, seven, two, yeah. Taken, top, strong. Understood, worn, one, and written. Excellent. So you did an excellent job in your group. So I see that you review. Veo que si repasaron. Yes. Thank you so much for sharing. You did it excellent. As this as pen would be pen, remember? And I'm going to send you again the complete chart. I'm going to send you the chart that I'm going to send you. Okay. 
creo que fue el módulo pasado, ¿verdad? Que les mandé el chart. Sí. I already sent it to the WhatsApp group. Okay, so you can check there. Pueden chequear en WhatsApp. Ahí les mandé el chart en donde ya aparecería completo la lista. Lo que acaban de hacer, por si sí, pues. Ahorita chequeamos así rapidito con la que compartieron. Pero ustedes pueden chequear en casa a ver si, si les quedó bien o igual, pues ya tienen ahí el, el PDF de la lista completa por si les quieren eh, repasar, ¿verdad? And those, of course, they are irregular, so they are quite more difficult but not impossible. And the only thing that we can do with irregular is to memorize them. It's the only thing that we can do. <laughs> so, yeah. um, so we can continue then with the next exercise. Uh, hicimos el review. Okay. Ya tienen el review y también ya les mandé este mismo chart. But it is complete. Ahí está ya completo con todos los verbos. Por si quieren eh, double check what you did. And then... Here we need to write what we have here in the present perfect tense. En este, como les explico, este lo pueden, eh, no lo tienen en el material de el folleto, solo lo tienen en el, en el, um, en el PowerPoint. Para poderlo modificar, tienen que estar fuera de la pantalla completa, o sea, tienen que estar así en, en pequeño, así. Ok, ya me moví a, a modo meaning para ok, so aquí solamente ponen eh, borramos la línea para empezar a, a, a visitar ¿verdad? dice I saw a penguin ¿cómo sería esto en present perfect? I have saw a penguin okay. Esta sería una oración afirmativa. Si se les ha olvidado, pueden revisar las anteriores para ver cómo va la oración. I sería el sujeto. Luego del sujeto, of, ¿qué va? Of auxiliary. El auxiliary, en este caso sería have. I have. So. Uh, ¿Cuál es el participio de, sí. de este verbo? T sí, es present, pasado, so, el par. No. So, so. ¿Cuál es el participio de T? Sí? Sí. Seen, excellent. I have seen a penguin. I have seen a penguin. Y también le pueden cambiar color para que se distinga. Es esto que hemos trabajado. I have seen a penguin. Now, number two is a question. Es una yes, no question. And a number two que tengo que formar en... Siempre present perfect. Did they eat breakfast? ¿Cómo puedo pasar esta pregunta que está en pasado a presente perfecto? Did they eat breakfast? Pueden volver a las diapositivas anteriores para chequear cómo iba la pregunta. Um, have. Ajá, uh -huh, excelente. Primero el auxiliar. Have. They, the subject. They. Uh, did he, no, eaten, 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 mm -hmm. breakfast. Excellent, excellent trabajo. Have they eaten breakfast? And finally, the question mark. And then go and I select and put it in. 
Have they eaten breakfast? Pero acuérdense que una, eh, esta es con las yes no questions, ¿verdad? Pero la estructura es la misma si es una WH question, de las information questions. La única diferencia es que va a ir al principio la WH word. Por ejemplo, en la la 16 es una WH question. Entonces sería la misma WH word al principio, where, y luego el auxiliar, así como se hace en las 10 no questions, nada más que poníamos where antes del auxiliar. And that's it. Y ya lo tienen. Así que esto igual lo pueden discutir en grupo. Creo que es más dinámico para ustedes y participativo. Esto está en el PowerPoint, es la diapositiva número 20. Y la pueden modificar, ya les dije cómo, ¿verdad? Tiene que estar fuera de la pantalla completa. Porque si está así en grande, no van a poder eh, modificar. Entonces, tienen que estar afuera. Voy a hacerlo así con lo que me he chiquito. Y pues corren ahí y para que se vea, pues pueden ir cambiando el color a la letra para eh, distinguirlos. Um, so stop sharing here and I will recreate the breakout room so that you can work. There you go. ¿Quién compartió la pantalla hoy?
Teacher. Help us. Mm -hmm. Could you repeat the uh, you repeat the instruction, please? Yes. You have to um see what you have there. Si tiene una oración afirmativa, siempre va a pasar la, la misma oración afirmativa, nada más que a presente perfecto. Por ejemplo, la uno es I saw a penguin. En presente perfecto, yo tendría que decir I have sí. a penguin. Ah. Ahora, la siguiente es una pregunta. Esa pregunta yo tengo que trasladarla a present perfect. Did they eat breakfast? So, en present perfect tendría que empezar con el auxiliar have. Have they, y el verbo eaten. Have they eaten breakfast? Eaten breakfast. Um, y ahí tienen pues para que, ajá. Uh -huh. Pueden ir checando cómo iba la pregunta, cómo era oración negativa. En la diapositiva 18 está todas las estructuras juntas. La 18, ahí está. Afirmativo, negativo y pregunta. Ok, perfecto. Y ahí pues pueden seguir y discutir las respuestas en, en el grupo, cómo, cómo irían estructurando. Jennifer didn't finish her homework. Esto es una negativa. Sería Jennifer has not. Jennifer has not. Has not. Sí, hasn't because he's a person. Okay. Yes. Pueden hacerlo de un solo contratado, hasn't o has not. Ok. Jennifer hasn't. Jennifer hasn't. Finished her homework. Y en el caso de finish. Es sí. regular. Agrega ed. Mm -hmm. Ya, yeah, es regular. Sí, regular. Ok. Jennifer Hassan Ahí para que no le vaya haciendo yeah. todo ese relajo puede borrar la raíz <laughs> primero. Okay, okay. Jennifer hasn't finished her homework. That's correct? Yes, yes. correct. Okay. Luego le pueden ir como subrayarla y cambiarle color a la para que se distinga cuál era el. La pregunta, la verdad, la. La que han hecho es la de present perfect, ajá. Uh -huh. Ahí está. Jennifer has okay. a her homework. Did they meet the president? Have they? Have they? Uh, meet this. Meet, meet the president. May I have? Uh, may <laughs> Jennifer didn't finish her homework. Didn't finish her homework. Uh, 
Ahí sería quizás Jerry Hall. Hall not finish her homework. Jennifer. Uh, third person. Third person. Jennifer. Uh -huh. Us. Uh -huh. As not. Yeah. Y para que no le dificulte, puede borrar la rayita primero. Pues. <laughs> Has not finished. Has not finished. Finish it. Mm -hmm. Her homework. Jennifer has not finished her her homework. What? Did they meet president? Uh, they They have not. No, no. they have, have met the president. So they have met. They have met a president, I think. President. Mm -hmm. question solo le falta la question mark Something is missing. Is it okay, teacher? Uh, no, we have it. Ah, oui. Oui. we have. No, we have. No, we have. Did Robert visit Vancouver? Has Roberto visited Vancouver? Yes, he did. Yes, she has. He has. 
Yes, Kija. Sí. Yes, he has. He has. Yes, he has. Sorry. Clean it. Yeah? Sí. Clean my room. I did and the end my room. I haven't cleaned my room. <laughs> I haven't cleaned my room. Okay. Haven't. Haven't. Okay. Not they haven't. Entonces, yeah. no, they haven't. Okay. Uh, has she? Has she? Okay. Yes. Okay. Been sick. Six. Been sick. Has she been sick? Be sick. Say so yeah. No sick. sick. Ah yes yes yes. Be sick. Fourteen. Has he swum? Is the ocean swum? Has 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 he swum? Swum. Um, in the All right. All right. Uh -huh. All right. Solo agregarle de al final. De. Sí. Así me sale a mí. Sí, de. All right. Number 14. 
Sería they been. Uh -huh. They been sería. Go. ¿Por qué es el verbo? Es que sería el, 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 el auxiliar. Auxiliar. El nombre y el verbo. ¿verdad? El sujeto. El sujeto y el, el verbo en es past cool. participle. Ajá. Ese es del cero estar. Es por el pasado de ti. El pasado de ti es por. Sí, en, en la forma de day, sí. Okay. Es where o was. El pasado de be. Ah, ok. Entonces sería happy. Ah, yes. Where, es que where have be they? No, where have they been? They been, ajá. Where? 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 They. They. De ahí bien. Ajá, de último bien. Ajá, que el verbo cero está. Ok. Number 17. 17. We have. We have. We have. Sí. Lin. Vamos a ver. Lin. Lin. Sí. Here for I hear. Eighteen. What did he do? Where has he been? Where? What has he?
finished? Yes, teacher. Was yes, teacher. Was it easy or difficult? Excuse me? Was it easy, difficult? What do you think? For me, it's difficult. <laughs> Why? But you, I see here that your answers are good. Let's see number nine. Um, number nine. Algo le falta la número nueve. He was a teacher. He has. El verbo. Después de has, ¿cuál sería? Been. Been, exactly. He has been a teacher. He has been a teacher. Mm -hmm. Even in there, I have in my room. No, they haven't. Has she been? Mm -hmm. Has she been in the ocean? Mm -hmm. They haven't arrived. It's missing the D. El verbo arrive. I can understand. It's spelling. It's missing the D. Arrive. La falta de. Where. Um, in the question order. Uh -huh, solo la de ahí. Arrive. Arrive. Okay. And la siguiente. El question word order. Is the where. Um, but. They haven't arrived. Where have they been? Yes, it's correct. We have lived here for a year. What has he done? It has been raining for a long time. Who has? Who has? I use it as has because who? Quien? Puede ser él o ella? O nosotros o vosotros? Mm -hmm. Con who has, has, who has finished the homework? Quien, como es en el... En tercera persona. Yes. Okay. And, uh, aquí veo que Cristina mandó la captura y yes. So you, I see that your answers are correct. Y de todos modos les mandé un enlace. En ese enlace que ven, ahí está el video. Si le dan clic al enlace que les envía a WhatsApp, ahí están. Pueden doble chequear las respuestas para que pues, vean que están en lo correcto. <risa> y es difícil en el sentido de que tuvieron que pensar mucho o como, porque yo veo que hicieron un muy buen trabajo. Lo que sucede es que Marilyn... Uh -huh. Y cómo se llama, qué se nos hizo aquí el amigo. Y Alexis estu estaban ahí prestos. <risa> oh. Y yo solo escribí. Usted solo escribí. <risa> sí. Bueno, pero mire que eso, el inglés es práctica. Y entre más uno practica, 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 él se va mecanizando. Esa es la idea, es mecanizarlo. No sentarlos a torturarlos, a aprenderse la estructura, ¿verdad? Sino que, que ustedes lo vayan haciendo eh, y lo practiquen tanto que de repente lo mecanicen y ya no tengan que estar revisando. Ay, ¿Cuál era el pasado participio del sí? Ah, es el sí. Ya se lo van aprendiendo todo. ¿Hay alguna forma en la que podamos, por ejemplo, por ejemplo, en el tráfico, Sacar algún listado de, de verbos para que la mente vaya trabajando los cuáles son regulares, cuáles son regulares y cómo es la pronunciación, cuáles son los cambios. Sí, podrían hacer eso, eh, como ir practicando o de repente, eh, como pues eh, ratitos son los que uno puede hacer algo en el tráfico, ¿verdad? Como revisar una, un papel o algo. Sí, de esa lista que les mandé. Tengo el audio, eso se los mandé en el módulo pasado. La mayoría que están aquí estuvieron conmigo en el módulo pasado. No sé si todavía tienen el audio por ahí, que me hagan el favor de enviarlo, porque yo cambié, eh, 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 cambié el dispositivo, entonces se me borró todo. 
Pero si alguien de ustedes, eh, de los que están por aquí, Cristina, Melanie, Francisco, Marilyn, Alexis, dígame. I send the, the group uh, another list, the verb regular and irregular. Ok. Si alguien tiene el, el audio, porque este tiene un audio, el, el que yo les mandé tiene audio y se los mandé en el módulo pasado. Entonces. Sí. Miss, lo, lo ando buscando para, para poderlo compartir en el, en, el, en el grupo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Bueno. Uh, in the breakout room. Okay, so I was checking what you were doing. I stayed in all the rooms, estuve en todos los eh, rooms algún ratito, and I see that you did it very good. And I was telling you that this is a matter of practice and, and practice as much as you can in all the possible ways. So that you can uh, like memorize the process, memorize the structures in a practice uh, by practicing. So the manera de que ustedes eh, vayan um, adoptando las estructuras y practicando de diferentes formas. Esto hicieron un excelente trabajo y maybe at the beginning it could be a little difficult. Eh, compartiendo lista y el audio. Dice, muchísimas gracias. Ahí nos están compartiendo el audio para que también vayan practicando la pronunciación. Ya, creo que ya van a ir. Así es que, ese que dice USA Audio, ese es, muchas gracias, Francisco. Eh, entonces, ahí está, para que practiquen la pronunciación también de los verbos, de la lista que les mandé. Ahí está el pasado y el pasado participio. Entonces, eh, bueno, tienen impresión y luego tienen pasado participio y ahí está el audio. Este es el PDF, lo pueden imprimir si ustedes eh, tienen la posibilidad de imprimir. Y luego, pues, eh, ir escuchando tal vez en algún momento de tiempo que, pues, eh, para que no sea tiempo muerto como ese tiempo en tráfico, que como duele a veces estar una hora ahí parado o más de una hora sin hacer mayor cosa. Entonces pueden like, dar una revisadita de lo que han hecho, eh, hacer oraciones, ustedes ir pensando que esas experiencias pasadas, es decir, I have traveled to Guatemala. I haven't been to Honduras, for example. I haven't been to Honduras. <laughs> So start thinking in, in, in English and uh, reviewing the structures in your mind because I know that you cannot take a, like a book and start checking because you are driving, you're in traffic. But at least you can be thinking and take uh, like um, like one per day. Como por ejemplo, ahorita voy a decir eh, hoy en este tráfico me voy a concentrar en las oraciones afirmativas. Present perfect. Y anoto por ahí un papelito en un post-it, la estructura, y la puedo ir chequeando de repente ver, ¿verdad? Ok, era así, así, así. Y empiezo a construir oraciones y las empiezo a preparar en mi mente, a manera que luego esto se va haciendo, de tanto que lo practicamos, se va haciendo un proceso mecánico en nuestra mente. Ya no necesitamos estar revisando nada, midiendo nada, ya lo mecanizamos. Al siguiente día voy a hacer oraciones negativas. 
en presente perfecto. Y al tercer día voy a hacer preguntas. Me voy a ir pensando preguntas en presente perfecto. Eh, igual pueden imprimir solo justamente el cuadrito donde están las estructuras, la oración afirmativa, oración negativa y la pregunta. Y lo anden ahí a la mano. Practiquen los tres días y ya. Eh, esa es como una recomendación nada más. Eh, agradecer nuevamente a Francisco que nos ha compartido el audio. Y para irnos, quiero ver quién es Julisa. La tengo como oyente, pero no escuché que dijera present. Aquí en la lista. Eh, Luis Javier, ¿no se conectó ahora? No lo veo. Luis Javier. Parece que no, no está ni ahorita en el segundo chequeo. Y los demás, pues todos eh, me aparecen presos, a excepción de Luis Javier, y pues Julisa que no la oye presa. Esto parece que hoy está conectado. Los demás tienen su chequeo en los dos de asistencia. Y that's gonna be all for today. See you tomorrow for more practice and Remember to complete the exercises in the platform. Any question, you can always text in the WhatsApp group. See you tomorrow. See you tomorrow. See you, See you tomorrow, teacher. Catch you. you later. Good night. Good night.